मिलीबग एक सफेद रंग का मखमली कीड़ा रहता है जो कि आपके गार्डन के पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस मिली बग को अपने गार्डन से खत्म कर सकते हैं मिली बग को ट्रीट करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए मिली बग के ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है यहां पर जाइए और इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर पोस्ट हो तो वो आपको सीधे पहुँच जाए मिली बग आपके गार्डन के कई पौधों जैसे हिबिस्कस या गुड़हल टमाटर भिंडी और कई पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आप भी अपने घर में उपलब्ध साधनों से मिली बग को खत्म करने का एक सॉल्यूशन बना सकते हैं फिर आप जब उस सॉल्यूशन को अपने पौधों पे स्प्रे करेंगे तो मिली बग उससे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे अगर आपको मिली बग दोबारा दिखाई दे तो सप्ते में इसको आप दोबारा इस्तेमाल कीजिए और जब आप इसका स्प्रे करें तो प्लांट्स के हर पार्ट्स पे करें खास तौर पे पत्तियों के नीचे जरूर करिए जहाँ पर इसके अंडे रहते हैं तो ये स्प्रे करने से वो अंडे भी खत्म हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फिर मिली बग को घर में ही उपलब्ध साधनों से ट्रीट करने का पहले तरीके में क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए सबसे पहले आप संतरा ले लीजिए या फिर नींबू तो नींबू या संतरे जो भी आपके घर में उपलब्ध हैं उन उनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक पूरा नींबू अगर आप नींबू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक पूरे नींबू का रस निकाल के आप सोल्यूशन बनाना है और अगर आप संतरे का इस्तेमाल करते हैं तो आधे संतरे को आप रस निकाल के इस सोल्यूशन में मिली बग के ट्रीटमेंट वाले इस्तेमाल कर सकते हैं तो दूसरी चीज़ है आपको मिली बग के ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए आपको जो वाइट वेनेगर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वाइट वेनेगर ले लीजिए और एक स्प्रे बोतल जिसमें हम मिली बग के सॉल्यूशन को बनाने के बाद पौधों में स्प्रे करेंगे और आखिरी में आपको एक माइल्ड जो भी बर्तन धोने का साबुन है लिक्विड उसकी कुछ बूंदे चाहिए तो आप नींबू या संतरे का रस निकालने के बाद 200 सौ पानी ले लेंगे वाटर बोतल में या किसी दूसरे कंटेनर में फिर उसमें इस रस को मिक्स कर देंगे फिर आप एक चम्मच वाइट वेनेगर है उसका ले लेंगे और आखिरी में आप तीन या चार बूंदे जो बर्तन धोने का लिक्विड सोप है उसकी इस वाटर बॉटल में मिलाने के बाद उसको ऐसे शेक कर दीजिए फिर आप इसको इफेक्टेड जो भी प्लांट है मिली बग से उसमें सीधे स्प्रे कर सकते हैं तो कोई भी स्प्रे इस्तेमाल करने के पहले ये जरूरी हो जाता है कि पहले हम उसका एक पोर्शन में स्प्रे करके देखें उसके बाद फिर हम पूरे पौधे में उसको स्प्रे कर सकते हैं मिली बग के ट्रीटमेंट के दोनों ही तरीकों के इस्तेमाल के पहले आप पौधों के एक पार्ट में इसको स्प्रे करके देखिए फिर अगले दिन देखिए कि उसका असर कैसा रहता है अगर पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है तो आप फिर इस सॉल्यूशन को पूरे ही प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं और जब आप इसको स्प्रे करें तो उसके नीचे पत्तियों को भी स्प्रे करिए ता, ताकि ये सॉल्यूशन मिली बग के टेस्ट में आ जाए फिर उससे उसका जो वैक्स है वो पिघल जाएगा फिर वो मिली बग उससे खत्म हो जाएगा तो आप जब भी इसको स्प्रे करें तो पत्तों के नीचे भी जरूर कीजिए मिली बग को ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीटमेंट करने का दूसरा तरीका है उबले हुए चावल जैसे आप देख रहे हैं ये उबले हुए चावल है तो आप उबले हुए चावल ले लीजिए फिर उसको एक बोतल में डाल दीजिए जैसे मैं आपको डाल कर बताता हूँ तो इसको आप डालने के बाद चावल की मात्रा आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार लीजिए 
और ये तो ऐसा तरीका है जिसको आप कभी भी आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं तो अगर ये ख़त्म हो जाए सॉल्यूशन एक बार तैयार करा हुआ तो आप इसको दोबारा भी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं क्योंकि चावल बड़ी आसानी से हर घर में उपलब्ध है और ये बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्गेनिक तरीका है मिनी बग को घर के साधनों से ट्रीट करने का अगर आपके गार्डन में ज़्यादा जगह में मिली बग ने अटैक करा है तो आपको ज़्यादा मात्रा में इस सॉल्यूशन को तैयार करना पड़ेगा तो उसके लिए जैसे मैंने इसको एक बोतल में डाल दिया है और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगा और पानी आप इस बोतल में इस तरीके से डालिए कि जो चावल है जिस उससे दुग्नी मात्रा में आप इसमें पानी मिला दीजिए तो ये लगभग चावल की मात्रा से जो चावल का लेवल है उससे दुगना ये पानी का लेवल हो गया है और पानी डालने के बाद ढक्कन को आप टाइटली बंद कर दीजिए और इस फिर मिली बग के ट्रीटमेंट के लिए जो सोल्यूशन तैयार होगा उसमें करीब सात से दस दिन लगेंगे वैसे ये गर्मियों में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है चार से पाँच दिन में और अगर मौसम ठंडा है तो करीब इसमें सात से दस दिन लगते हैं ये चा ये चावल फर्मेंट होगा और एक अल्कोहल है इथेनॉल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जब हम इसका मिली बग पर स्प्रे करेंगे तो इथेनॉल अल्कोहल होने के कारण जो मिली बग का ऊपरी परत में जो वैक्स रहती है वो उससे वॉश आउट हो जाती है उसके बाद फिर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड डालकर जो ऑर्गेनिक घर में ही तैयार है कई तरीके आके आप बना भी सकते हैं कुछ तरीके मैंने अपने चैनल में बताए भी हैं उन तरीकों को आप चाहें तो प्ले में जाकर देख सकते हैं अब आप इस बोतल को किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए ताकि इसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो जल्दी हो और जल्दी से जो एथेनॉल चावल सेक के द्वारा तैयार हो जाए बोतल में हमने जो चावल डाल के रखा हुआ था उसको आप दिन में एक बार ऐसे शेक करते रहिए ताकि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो अच्छा इवनली हो और हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिले इसलिए आप इसको बीच में एक बार दिन में ऐसे शेक करते रहिए तो बोतल में जो चावल को डुबा के रखा था उसको अब सात दिन हो गए हैं और इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन है तैयार हो गया है और अब इसका इस्तेमाल हम जो मिली बग है उसको ख़त्म करने के लिए करेंगे क्योंकि इथेनॉल जो रहता है वो एक तरीके का अल्कोहल रहता है और इसको मिली बग में डालने से जो ऊपर वैक्स की कोटिंग रहती है वो उससे वॉश आउट हो जाती है और फिर आपका इस्तेमाल करने के लिए इसको मैं छान लूँगा और इसके साथ में मैं तम्बाकू का सोल्यूशन है उसको भी ऐड कर दूँगा तम्बाकू से कीटनाशक किस तरीके से बनाया जाता है उसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है आप चाहे तो इस वीडियो को ऊपर दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हैं तो तम्बाकू के सोल्यूशन और जो चावल का जो घोल हमने बनाया है उसको मैं मिक्स कर दूँगा फिर मैं स्प्रे बोतल में डालकर इस सॉल्यूशन को मिली बक्से से प्रभावित पौधों पर छिड़काव कर दूंगा तो इस इथेनॉल जो चावल से जो इथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल रहता है वो तैयार हो गया है इससे जो मिली बक के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है वॉश आउट हो जाएगी और हमने जो तम्बाकू का सॉल्यूशन इसके साथ में मिलाएंगे उससे उनका खात्मा भी हो जाएगा मिली बक का तो इस तरीके से आप ये दूसरे तरीके में बड़ी आसानी से मिली बग के अपने गमलों के पौधों से निराकरण कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप गमलों के अलावा आपका जो भी बैकयार्ड गार्डन है वहां पर भी बड़े इफेक्टिव तौर पर कर सकते हैं और एक बात और है कि ये बड़ी आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं क्योंकि सभी सामग्रियां घर में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो अब मैं इसको छान लेता हूँ इस चावल के सोल्यूशन को किसी छन्नी की मदद से छान लीजिए और फिर हम इसमें जो तम्बाकू का कीटनाशक तैयार करा हुआ है इसको साथ मिक्स कर देंगे और फिर स्प्रे बोतल में डालकर जो मिली बग से इफेक्टेड प्लांट है उसको सीधे ही डाल देंगे अब मैं इसमें तम्बाकू का जो कीटनाशक है उसको भी ऐड कर देता हूँ तो अब ये बड़ा इफेक्टिव एक कीटनाशक तैयार हो गया है जिससे आप मिली बग को बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है ये वाला सोल्यूशन जिससे कि मिली बग को आप अपने गार्डन से आसानी से ख़त्म कर सकते हैं तो अब आप मिली बग का ख़त्म करने के लिए सोल्यूशन तैयार करिए उसको 
स्प्रे बोतल में डालकर आसानी से अपने घर में ही तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं तो जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो मलेशियन ओकरा है यहाँ पर आपको मिली बग दिख रहे हैं तो अब मैं इसमें जो हमने सॉल्यूशन तैयार करा है मिली बग को खत्म करने का उसका स्प्रे कर दूंगा और फिर हम कुछ समय बाद देखेंगे एक दो दिन बाद हम इसको चेक करेंगे तो देखेंगे आप ये पूल जैसे आपको और देख रहे होंगे तो ऑलरेडी आपको ये जो तो वैक्स है वो वॉश आउट हो रहा है इसे देखिए आपको मैं आपको क्लोजअप करके बताऊँगा स्प्रे करने के बाद कैसे ये वॉशआउट हो जाएगा तो जैसे आप क्लोजअप में देख रहे हैं जो स्प्रे करने के बाद ऑलरेडी जो वैक्स लगा था मिली बग पे वो वॉशआउट हो गया है इस चावल और तम्बाकू के सॉल्यूशन के कारण जो चावल वाला सॉल्यूशन था उससे एथेनॉल तैयार हो गया था एक तरीके का अल्कोहल जिससे कि वैक्स वॉश आउट हो जाता है और हमने जो टोबेको वाला सोल्यूशन इसमें मिलाया है उससे ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये ट्विन बेस पर काम करता है ये वाला तरीका ये दूसरा तरीका है मिली बग को ख़त्म करने का इससे आपके गार्डन के सारे मिली बग बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाएंगे इस सॉल्यूशन को पौधों में स्प्रे करते समय आप इसको पूरे जगह में स्प्रे करिए पत्तों के नीचे भी आप स्प्रे कीजिए क्योंकि यहाँ पर भी जो मिली बग है अपने अंडे दे देते हैं और इनके लाड़वा फिर कीड़े बन जाते हैं जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपके पत्ते के नीचे भी यहाँ पर कुछ मिली बग नज़र आ रहे हैं तो स्प्रे करते समय आप पौधे के हर हिस्से में स्प्रे कीजिए ताकि इस मिली बग का निराकरण पूरी तरीके से हो जाए तो मिली बग का ट्रीटमेंट करने वाला वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ में अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ